J'ai toujours rêvé de devenir l'un des meilleurs athlètes de, de l'histoire de la course à pied aux 2500 mètres. El Karouche was the guy that every athlete wanted to be like him. Il avait un feu intérieur qui était sans équivalent. Je me suis toujours investi physiquement, mentalement, pour pouvoir représenter mon pays. C'était quelqu'un qui avait besoin d'user ses rivaux sur un rythme d'enfer. Il avait une obsession euh, olympique. C'est les Jeux olympiques, c'était euh, pour lui euh, le graal absolu. Hicham El Guirouge est le plus grand athlète de 1500 mètres de tous les temps. Hicham est un warrior et un warrior ne se rendra jamais. Il ne se rendra jamais. Je m'appelle Hicham El Guirouge. Je suis double champion olympique à Athènes, je suis médaillé d'argent à Sydney, je suis quatre fois champion du monde outdoor et trois indoor 1500 mètres et aussi rencontre du monde du 1500 miles et 2000. Voilà, je vais vous montrer mes deux médailles olympiques. Je ne les ai pas vues depuis, depuis Athènes 2004. Donc ça fait presque 14 ans que je ne les ai pas vus. Celle-là, c'est le 1500. Et celle-là, c'est le 5000 mètres. Quand on les touche, on touche à beaucoup de choses. L'image qui revient à chaque fois, c'est le jour où je décidais de quitter ma famille, quitter ma mère, mon père, pour aller dans l'inconnu, aller rejoindre l'Institut national de Rabat. Et mon père me demandait si j'étais sûr de cette décision. Et à la fin, il avait ses larmes tombées de ses yeux. Donc toutes ces larmes m'ont toujours accompagné pendant toute ma vie sportive. Et je ne voulais pas trahir sa confiance en moi. Je voulais toujours représenter mon pays. Et, et tout ça, c'est pour mon pays et pour ma famille. Je suis né en 1974 à Berken, dans une petite ville au nord-est du Maroc, dans une famille euh, nombreuse, euh, quatre sœurs et, et trois frères. Le sport euh, faisait partie de ma vie et, et c'était le centre de notre famille. Hein. J'ai commencé à jouer au football. À chaque fois, on terminait l'école, on venait à la maison, on prenait le goûter et juste après, on allait dans un petit terrain à côté pour jouer entre, entre gamins. Depuis un euh, jeune âge, on a joué au foot. Lui, il était gardien de but. Et le soir, bah, et quand il revenait à la maison, bah, ma mère, elle était, euh, elle était furieuse à chaque fois de tout euh, le travail extra qu'elle devait faire pour qu'on lui lave les, les vêtements. Et un jour, il y avait une course en, à Berkan et elle a décidé de, de participer. J'ai commencé à courir à l'âge de 12-13 ans. Il y avait les Jeux scolaires. Et on a fait la première course et j'ai fait une course spectaculaire. Donc sans entraînement, sans rien d'étoile. J'étais deuxième. Après, il est allé s'inscrire dans le club d'athlétisme. Il a commencé à s'entraîner, il faisait des compétitions. Et euh, tout a commencé là. J'ai quitté ma famille à l'âge de 16 ans. J'étais logé dans un, dans un centre loin de tout le monde. Je connaissais uniquement la course à pied et le repos. Je pense que Hicham est venu avec un don. Je pense que Hicham il a dit toutes les qualités d'un champion. Il a pris la décision d'arrêter les, les études et faire la course à pied. Et c'est quelqu'un qui a choisi. Je voulais marquer mon histoire et l'histoire de mon pays dans la course à pied. Et les Jeux olympiques étaient une référence pour moi. Donc j'ai toujours voulu être dans une catégorie suprême. 
Hicham El Guérouge perce au niveau international dans les rangs seniors en 1995 et qu'un an après, il est en position d'être champion olympique. Mes premiers Jeux olympiques, c'était à Atlanta. J'étais jeune, j'avais encore 21 ans. Je souhaitais aller avec un seul rêve, c'est de battre Morcelé et gagner ma première médaille olympique. En 1996, il y a une vraie interrogation sur le fait de savoir si El Guérouge peut battre Morcelli, parce que Morcelli a évité de le rencontrer pendant tout l'été. Morcelli a compris que El Guérouge était arrivé à un niveau très dangereux pour lui. Euh, El Guérouge est lui-même invaincu quand il arrive aux Jeux d'Atlanta, du coup. Et donc, il y a, une, il y a, il y a un questionnement. Atlanta, c'était une course difficile. Difficile parce que, en termes de stress, en termes de pression, c'était plus fort que moi. J'avais pas beaucoup d'expérience, donc euh, j'ai mal géré. À l'amorce de la cloche, El Guérouge décide de, de placer une accélération très forte. Morcelli, sans vraiment se décaler, répond à l'accélération et El Guérouge bute dans, dans Morcelli et chute. Quand j'ai vu Hicham tomber, c'était la catastrophe pour nous parce qu'un travail de 3-4 ans qu'on a fait, et après, tu arrives aux Jeux Olympiques, tu reviens avec une chute. C'était comme un cauchemar. C'était un cauchemar, cette course-là. Mais on, on croyait, on pensait qu'on était en train de rêver. C'était pas la réalité. On disait, qu'est-ce qui se passe Non, c'est pas vrai, ça, ça se peut pas. C'est resté une empreinte terrible sur, la, sur ce qui allait être la suite incroyable de la carrière d'Elgué Rouge. Après Atlanta, je voulais absolument prendre ma revanche. Il fallait que je, je prouve que je suis l'homme le plus rapide dans cette discipline. Les années qui vont suivre, 97, 98, 99, vont être les années de sa plénitude en termes de chrono. C'est là qu'il va établir tous ses records. Euh, 1500 mètres, donc 3,26, qui est toujours le record du monde aujourd'hui, euh, 22 ans plus tard. Et 99, le record du mile en 3,43. Et il ne perdait jamais, il faut dire la vérité. Il y a des... Je crois qu'il y a une stat assez dingue où il avait gagné 82 ou 84 courses d'affilée euh, sans perdre. Fin des années 90, c'est vraiment le sommet de sa carrière. El Guérouge, il arrive à Sydney en, en grandissime favori, mais il s'est clairement mis trop de pression. Quoi. On est vraiment sur cette idée qu'il fallait laver l'échec euh, originel à, à Atlanta. Les Jeux de Sydney, c'était une étape importante dans ma vie sportive. Je me suis préparé d'une manière exceptionnelle. Je me suis même investi plus de 100% pour ces Jeux. Il avait beaucoup de pression. Tous les Marocains attendaient Hicham à Sydney. J'avais une énorme pression. J'étais le favori. Et quand je suis arrivé à Sydney, j'étais déjà épuisé mentalement et physiquement. The Sydney Olympic race was something that I cannot, you know, I, it's always in my mind. When we were running that finals, I would think I have a chance of meddling. Hicham, c'est un garçon qui était complet parce qu'il était et très fort sur les longues distances, donc il avait une aérobie de dingue et il était aussi euh, intrinsèquement très rapide aussi. Quoi. Donc euh, je pense qu'il s'est bien trouvé sur le 1500. Hein. Sauf qu'il avait un garçon euh, noanien à l'époque, un Kenyan. C'était un, un de ses grands rivaux. Hicham est un coureur de meeting, hein. quelqu'un qui aimait courir très vite pour euh, essayer d'essouffler ses, ses concurrents et essayer de les tuer euh, au fur et à mesure. Avec moi, il y avait un, un athlète marocain qui jouait le rôle d'un lièvre. 
parce qu'on avait dessiné la course euh, comme une course rapide. Mais en fait, quand j'étais pas prêt, j'avais du mal à suivre euh, physiquement. Je vois ça de derrière parce que j'essaie je euh, d'accrocher la foulée des mecs, euh, rester au contact, rester au contact, rester au contact. Et puis je me rends compte, punaise, mais je suis quand même avec Chambéry Rouge, Noah Nien, et, euh, et puis il y avait Bernard Lagarde qui était aussi un, un immense champion. Quoi. With Ishmael Melgarouj being there, commanding the lead, so we want to see every step he takes. I want to take that too. Et puis je me dis qu'est-ce qui se passe dernière ligne droite? Les mecs ils accélèrent comme des dingues. Je vois Isham. Euh de se faire passer par, par Noan Gheni et pas pouvoir euh, finir comme il sait le faire. Quoi. Il ne peut rien faire, quoi. il ne peut pas riposter dans cette dernière ligne droite. Et il y a une espèce de, de fatalité euh, quand il le voit Ngeni passer. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il ne réagit pas. On ne sait même plus si c'est parce que mentalement, il se dit ouais, voilà, c'est mon destin de perdre finalement en finale olympique ou si c'est parce que réellement, euh, il n'a pas le, le, le carburant en lui euh, physiologique pour, pour répondre. Quoi. Je ne m'attendais pas à une défaite euh, aux derniers 40 ou derniers 50 mètres. Hein. Au fond de moi, j'étais triste parce que je n'ai pas pu réaliser mon rêve. Il n'a pas pu rendre les Marocains heureux ce jour-là. C'était ça, sa déception. Non, pour le coup, euh, voilà. deuxième défaite euh, en deux Olympiades, compliqué pour lui. Juste après Sydney, j'avais une fatigue générale. J'avais décidé d'arrêter ma carrière parce que j'étais malheureux. J'ai tenté deux fois, je n'ai pas pu gagner. J'étais tout le temps critiqué par, par les médias. La malédiction, elle est, elle est évidente, elle est réelle. Hein. Ce n'est pas une invention journalistique. Hicham El Guérouge, c'est entre la fin de l'été 1995 et le début de l'été 2004, c'est-à-dire sur 10 ans de carrière, c'est seulement deux défaites sur 1500 mètres, les deux finales olympiques à Atlanta et à Sydney, et c'est 60 victoires. 60 victoires sur 1500 mètres, seulement pour prendre que le 1500 mètres. Quoi. Donc la domination, elle est sans égale dans l'histoire du demi-fond, sans égale, et la malédiction, elle est délirante. Quoi. Les semaines après, c'était dur, mais après, j'ai commencé à reprendre mon moral, euh, mon amour pour le sport, ma passion pour le sport et revenir pour euh, suivre mon rêve. Donc, j'ai commencé à m'entraîner dur pour reprendre le sens de la victoire. Il avait un régime militaire. Il s'entraînait le matin, la sieste, s'entraînement le soir. Donc ils étaient concentrés à 200% sur, sur les prochains JO. Et en 2001-2002, après l'échec de Sydney, pendant la, la période de préparation, il courait jusqu'à 140 à 160 km par semaine. Et il n'a qu'une demi-journée de repos en général. Tellement c'était dur, la fatigue et l'acide lactique qui, qui remontait. Parfois, il pleurait, il ne savait pas pourquoi. Il, il, il prenait sa récupération en pleurant. Je suis arrivé ici en 1990 et j'ai quitté en 2006. C'est-à-dire, j'ai passé presque 15 ans. 15 ans. J'ai beaucoup de souvenirs ici. J'ai eu toute mon enfance ici. Toute ma souffrance, et où c'est mon rêve, c'est là où j'ai toujours rêvé. C'est un endroit magique, c'est un endroit où tout le monde rêve de venir ici. Hein. Voilà. Là, on va voir ma chambre. Hein. Wow. C'est la chambre où j'ai passé plus de 8 ans 
avant d'y aller à Athènes 2004. J'avais ici le lit, un grand lit en face de la télé. C'est là où tout a, été, tout a été construit. Ma carrière sportive, c'est là. Mon histoire olympique, c'est dans cet espace. Aujourd'hui, je sens, je sens qu'il y a une âme, une âme olympique qui circule dans cet espace. Et j'espère qu'un jour, si je meurs, je veux qu'il m'enterre ici, hein, dans cet espace-là. Voilà. Wow. The most difficult thing that you have when you have Eshamel Gerush in the race with you is the fact that he is smarter than everybody. Eshamel Gerush knows how to handle the pressure. When I came to the stade, I came with one single objective: to win this medal with any kind of tactic, with any kind of strategy, with any kind of rhythm. J'ai essayé de contrôler la course. J'étais vraiment concentré sur la course. Je voulais absolument éviter qu'il y ait des chutes. Je ne voulais pas prendre de risques. À 800 mètres de l'arrivée, j'ai décidé en pleine course, j'ai décidé de prendre des choses en main et d'attaquer le peloton. When it came down to two laps to go, which is 800 meters to go, Hijam El Garouche took the lead. And he took the lead so hard, and he was going faster every 100 meters. He was progressively going faster, which is so hard, and it burns everybody. And you're feeling like, okay, this is it. Bernard, I felt he was going to be the adversary number one. I felt he was there. On se retrouve avec El Guérouche qui mène, qui mène, qui mène, qui mène, qui mène. Sauf que malgré le, le rythme qu'il impose, l'agate est derrière lui. Quand Bernard Lagatte déboîte, il se met à hauteur de lui, il commence à le passer. On se dit voilà, la malédiction se poursuit. El Guérouche ne sera donc jamais champion olympique. I was just dead even with him at about 250 meters to go. Then we just kept going. When I looked at the line, it was getting closer, closer, but then somehow I lost it because I had already given all out. J'ai pensé à ma fille qui était dans le stade. J'ai pensé à ma femme, à moi, mes parents, mon entourage, mes premières courses. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'était un soulagement incroyable, incroyable, incroyable. Toutes les images, toutes les images de ma vie sportive étaient devant moi. La chute d'Atlanta, la défaite de Sydney, mon sacrifice, tout. Et lui, il venait m'embrasser, c'était vraiment spectaculaire. Je sentais que les autres, ils étaient heureux pour moi. Les douze adversaires, ils sont tous venus me voir pour m'embrasser, pour me féliciter, parce qu'ils avaient vraiment compris que je, je méritais cette médaille. Et c'était vraiment fabuleux. Wow. <rire> c'était fabuleux. Il était prince pendant 10 ans du 1500 mètres. En 2004, 
il est devenu roi. Donc il est champion olympique. Mais ce qui est fou, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il réitère quelques jours après sur 5000 mètres. Personne ne voulait que je cours cette course. Personne. Il ne voulait pas que je cours et je perde la course. Et, et moi, je tenais à courir sur le, les deux courses parce que je voulais absolument attraper mes deux médailles d'Atlanta et de Sydney. Cette mètre, c'était vraiment une course, une course de, de rêve. Je n'ai fourni aucun effort. Ils m'ont vraiment donné cette médaille sur un plateau au nord. Et je pense que c'est mérité parce que j'ai vraiment souffert pendant toute ma carrière sportive. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que pour pas grand-chose, il a failli ne jamais gagner un titre olympique et qu'au bout du compte, il réalise un doublé historique dans l'histoire des Jeux olympiques modernes. Parce que pour remonter à un doublé 500 5000 mètres, il fallait remonter à, à pas à ou, à ou à des coureurs de, de, de l'entre-deux-guerres. C'était un, un truc qui était devenu, qui était devenu impossible. Quoi. Donc l'histoire est fabuleuse. Quoi. Est, elle est irréelle même. Barkhane, ça a toujours été proche de mon cœur. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai commencé à courir aussi. Euh, Aujourd'hui, nous essayons de rendre ce qui m'a donné la ville. Nous organisons un, un semi-marathon et un 10 km annuel euh, pour toute la ville, pour la jeunesse, pour les moins jeunes, les vieux. La première journée est réservée pour les jeunes et surtout les gens qui n'ont jamais pratiqué le sport. Parce que pour moi, le sport, doit servir toutes les couches sociales. Le semi-marathon de Berkane, est, il est très important pour, pour Hichem pour transmettre les valeurs de, du, du sport, premièrement, pour, pour toute la, la population de la ville, et en même temps pour de, donner à ce jeune garçon qui, qui, qui est venu ce matin pour courir le rêve de devenir champion olympique et être à la place de Hichem après quelques années de réussite. Je pense que le sport aujourd'hui peut jouer un rôle exceptionnel, un rôle d'ascenseur social euh, dans nos sociétés. Hicham El Grouzi, déjà au Maroc, il, il a été sur des, des livres pour les primaires, pour les enfants. C'est un modèle de réussite et de, de, de courage. El Grouzi peut entrer dans une room et il a cette présence en lui. Il se carre avec la classe. Tout le monde savait qui il était. Et c'est le nom que personne ne va jamais oublier. Parce que 1500, il a tourné comme une race de gentleman. C'est grâce au jeu que je suis devenu aujourd'hui ce que je suis. Michel hein. Elgarou, ce qu'il a réalisé, peut-être que quelqu'un d'autre parviendra à le faire, mais peut-être pas.